ההגדרה של אינם בג'אווה נעשית בדומה להגדרה של קלאס. כאשר מגדירים אינם חדש, למעשה יוצרים קלאס טייפ חדש. בדוגמה הזו יצרנו קלאס טייפ חדש בשם currency. כלומר, נוכל כעת להגדיר משתנים מסוג currency. לתוך כל אחד מהמשתנים הללו נוכל להכניס רפרנס לאובייקט מסוג currency. כיוון שcurrency הוא אינם, זה אומר שלא ניתן ליצור אובייקטים נוספים מעבר לארבעת האובייקטים בדוגמה הזו שנוצרו עבור ארבעת הערכים האפשריים באינם currency, יורו, USD, GBP ו-CAD. כלומר, אם אני רושם A שווה currency נקודה USD, בעצם מה שקרה כאן הוא שלתוך המשתנה A נכנס הרפרנס לאובייקט אשר מייצג את שער החליפין דולר. אובייקט אשר הרפרנס שלו נגיש באמצעות currency, זה השם של האינם שהוגדר, נקודה USD. כאילו היה מדובר במשתנים סטטיים שמוגדרים במחלקה currency. באופן דומה, בדוגמה נוכל להכניס לתוך המשתנה B את הרפרנס לאובייקט currency נקודה יורו, אובייקט מטייפ currency אשר מייצג את שער חליפין יורו. באופן אוטומטי מאחורי הקלעים כאשר מגדירים אינם יש אוברייידינג uh, לפונקציה to string כך שאם נשלח להדפסה את הרפרנס לאובייקט שבתוך A או בתוך uh, B מה שיודפס למסך זה השם המזהה של uh, אותו אובייקט. בואו נריץ את הדוגמה. דוגמה זו תודפס USD.